nagkausap na ang Department of Foreign Affairs at the counterpart nito sa China gamit ang direct line kaugnay sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Ayon sa DFA, bagamat bukas sa pagdialogo ang Pilipinas sa China, gusto nilang mas sigurong hindi na mauulit pa ang insidente. Si Naomi Tiburcio sa Sentro ng Balita Live. Angelique na nanatiling bukas ang Pilipinas sa makipag-ugnayan sa China sa kabilayan sa insidenteng nangyari ng harassment sa BRP Malapasko noong February 6 sa kondisyong hindi na ito mauulit. Sa laging handa public briefing, kinumpirma ni Foreign Affairs Spokesperson Maria Teresita Daza na noong February 14 ay tumawag ang Ministry of Foreign Affairs ng China sa DFA gamit ang direct communication line sa usaping West Philippine Sea na binuo ng dalawang bansa noong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa China. Dito sinabi ng China ang kanilang pahayag sa insidente noong February 6 at sinabing umaasa sila na mananatiling open to engagement ang Pilipinas. Pilipinas. Ang tugo ng DFA nakahanda itong gawin ng Pilipinas sa bisa ng foreign policy ng Arbinisasyong Marcos Jr. na friends to all, enemy to none. Sa kondisyong hindi maisa sa alang-alang ang ating national interest at hindi na mauulit ang naturang pangyayari. Nauna ng sinabi ng Chinese government na hindi totoo ang aligasyon ng PCG. Ayon kay uh, Chinese Foreign Ministry Wang Wenbin, gumamit lamang ng handheld laser speed detector at handheld green light pointer ang China Coast Guard para sukatin ang layo at bilis ng barko ng Pilipinas. Ginamit din ito para sumenyas ng direksyon para matiyak ang navigation safety. Pero sinabi ng DFA, hindi ito tugma sa aktual na nangyari sa karagatan kung saan nagdulot ito ng temporary blindness sa ilang crew members ng BRP Malapascua. We want to stop. We want to engage with China as friends. But as friends, we have to engage based on truth and goodwill. We have to have congruence between what is being said and what is being done in the waters. And, be, and, and we, we want to actually build on the relationship. But this incident should not continue if we are to build on the relationship. Ipinanawagan ng Pilipinas ang cease and restraint sa China dahil ang nangyari sa Ayungin Shoal ay umanoy damaging, dangerous at destabilizing sa peace and stability sa rehiyon. Hindi rin ani ito akma sa freedom of navigation. Isa ding paglabag sa unklos, taliwas sa rules on navigational safety at basic principles of professional seamanship. Una na sinabi ng China na ang kanilang ginawa ay nagpakita ng professionalism at restraint. Ito naman ang tugon ng DFA. To harass, to shadow, hmm. to actually put in danger not only yung vessel but the crew, hmm. and more important, to actually target and point a, a military a military uh, braided laser, not just once but twice, actually is not restrained in all accounts. Hindi ko to legal, hindi ko to, hindi ko to restrained, hindi ko to professional. It is violative of uh, existing uh, laws, uh, both uh, in conclusions as well as in terms of navigation. And we hope that this does not uh, continue or is not repeated. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay 105 nautical miles west of Palawan at 964 nautical miles mula sa China. Tayo ay may sovereign rights and jurisdiction sa ating EEZ. Ibig sabihin ay may kalayaan tayong gumawa ng lehitimong aktividad gaya ng resupply mission sa Ayungin Shoal na ginawa ng BRP Malapascua. Balik sa'yo, Angelique. Yes, Naomi. Ano-ano uh, mga bansa na ba ang nagbigay ng pahayag dito sa insidenteng ito? At uh, bakit mahalaga itong pagbibigay nila ng pahayag? Angelic, ilan sa mga bansang naglabas ng pahayag kaugnay dito ay yung US, Canada, Australia, Japan, United Kingdom, Germany at Denmark. Lahat sila nanindigan na dapat iwasan ang mga aksyon na posibleng maging banta sa regional peace at security. At sundin ang international law. Sinabi ni spokesperson Daza na mahalaga itong mga idiwang pahayag ng mga bansang ito para mapaalala sa lahat ng panig na uh, maraming bansa ang uh, umaasa na masusunod yung interes na sumunod sa panatilihin yung batas at kapayapaan sa rehiyon. Angelic,
Italy. Yes, okay. Naomi, sinabi rin ng US na anumang armadong pag-atake sa Philippine Armed Forces, ang ating mga public vessels at aircraft ay bubuhay sa Mutual Defense Treaty ng US at ng Pilipinas. Sinabi ba ng GFA kung napapanahon ng i-invoke itong MDT? Angelique, uh, naitanong ito sa laging handa public briefing pero hindi ito direct ang sinagot ni spokesperson Daza. Pero iginiit niya na nais pa rin manatiling kaibigan ng Pilipinas sa China. Nais din natin mapalalim pa yung ating relasyon sa China. Pero kailangan pang hawakan yung truth at goodwill ng dalawang panig patungkol sa West Philippine Sea. Angelique. Okay, maraming salamat. Naomi Tiburcio.